friends assalamu alaikum this is class 5 and we are going to start uh, our unit 2 unit 2 the topic is does he remember in my opinion it is a question to someone which may be about the great memories of the author because sometime when we have passed our glorious time of young age seldom a lot of thoughts are coming in our mind and these memories play a vital role for our old age leisure time now come to the point first of all we will read about the words meaning yes the first word is be be the deep throated lengthy bark iske meaning hai halak se nikli hui ek tez cheekhti hui awaaz ghurrati hui awaaz jaise aksar jo hai wo dog wagaira jo hai wo bahut tez ghurrane ki awaaz nikalte hain now the second one is cacophony harsh sound it is the similar of be cacophony harsh sound besuri awaaz bahut zyada sakht tez awaaz yes the third one is determinedly determinedly in a decided or resolved manner mustaqil mizaji se mustaqil mizaji se imitated imitated means give out roshni ka ya awaaz ka nikalna jo hai wo kya kehlata hai determinedly okay the fourth one is frantic frantic means greatly excited frenzied it means bahut zyada excited hona bahut zyada josh mein aa jana fumble fumble mean touched or handled awkwardly and uncertainly it means handle clumsily yani bahut betu ke andaaz se jo hai kisi cheez ko ghabrate hue pakadna ya उसको हैंडल करने की कोशिश करना इल्यूमिनेटेड लिटअप जलाना किसी भी चीज़ का जलाना जो है जैसे किसी चीज़ को रोशन करना लीश अ चेन और स्ट्रेप अटैच टू द कॉलर ऑफ आर डॉग जो डॉग होता है उसके कॉलर में जो स्ट्रेप डाली जाती है उसे लीश कहते हैं म्यूज टू कंसिडर थाटफुली to consider thoughtfully the source of an artist inspiration yani bahut gaur se samajhna sochna kisi cheez ko prolonged prolonged means lengthy drawn out lambe arse tak jari rehne wala kaam ya procedure okay scrawled scrawled means written hastily and untidily बिल्कुल बेतुका लिखना रफली लिखना शिकस्ता लिखना यस स्क्री टू गो विद लाइट रनिंग स्टेप्स जल्दी से फुर्ती से जल्दी जल्दी काम करना या जल्दी जल्दी चलना रेंज्ड पुल्ड रफली एंड विद फोर्स बहुत जोर से किसी चीज को ताकत के साथ ट्विस्ट करना रेंज uh, uh, जो है Uh, एक हैंड टूल भी होता है अ हैंड टूल डेट इज़ यूज टू होल्ड और ट्विस्ट अ नट और बोल्ट किसी नट बोल्ट को ये टाइट करने के लिए या खोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है राइट ट्विस्टेड एंड टर्न दर्द से पहलू बदलना दर्द से पहलू बदलना नाउ कम टू द फर्स्ट लाइन Mike is stood waiting at the garden gate. जो Mike है uh, Mike is the character of this story. Uh, Mike is stood waiting at the garden gate. Mike खड़ा हुआ है garden gate पर इंतज़ार कर रहा है There was a padlock and chain on the gate. Padlock भी ताला और दरवाजे पर जो है वो ताला भी लगा हुआ है और जंजीर भी पड़ी हुई है It was firmly locked. Firmly means बहुत मजबूती से फॉर्मली लॉक थे ये ऑन द वॉल बी साइड द गेट गेट के एक दीवार पर गेट की एक साइड की जो दीवार है उस पर देर वॉज अ लार्ज राउंड बटन एक गोल सा बटन लगा हुआ है अबव द बटन बटन के ऊपर देर वॉज अ साइन डेट सेट 
एक निशान लगा हुआ है जहाँ लिखा हुआ है बैन घंटी माइक हेड ऑलरेडी प्रेस्ड इट वॉन्स माइक जो है वो पहले ही इसको एक बार जब बजा चुका है बट ही नाव प्रेस्ड इट अकेन लेकिन अब वो दोबारा उसको बजाता है ही हैड थाट अबाउट क्लाइंबिंग ओवर द गेट एंड इंटेयरिंग द कंपाउंड वो ये सोचता है कि मैं जो है वो इस गेट के ऊपर से चढ़ कर जो है वो कंपाउंड के अंदर दाखिल हो सकता हूँ बट ही न्यू डेट द लार्ज साइन ऑन द गेट्स मीन वाट इट सेट लेकिन वो जानता था कि जो लार्ज साइन बना हुआ है बड़ा सा निशान बना हुआ है गेट पर उसका मतलब वही है जो वहाँ लिखा हुआ है और वहाँ क्या लिखा हुआ है यस बी वेयर ऑफ गो डॉग्स बी वेयर ऑफ डॉग्स कुत्तों से होशियार रहें बिलो द लेटरिंग ऑफ दिस साइन सम वन हैड स्क्रॉल्ड इस लेटर्स के नीचे कुछ ने बहुत ज़्यादा एक बदखती से स्क्रॉल्ड मीन्स जो है वो शिकस्ता अंदाज में लिखना रफली लिखना टेढ़े मेढ़े हरूफ से लिखना तो किसी ने बहुत ज़्यादा ये अल्फाज लिखे हुए हैं एंड दीज वर्ड्स आर वेरी फनी दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट इट मीन्स द डॉग विच आर बिहाइंड द गेट दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट अगर तुमने ऐसी कोई कोशिश की जैसे कि ऑथर ये सोच रहा था एक कैरेक्टर जो है वो माइक जो है वो ये सोच रहा था कि वो जो है अगर किसी ने दरवाज़ा अभी नहीं खोला तो वो क्या करेगा वो क्लाइंब ओवर द गेट गेट से ऊपर छलांग लगा लेगा लेकिन ऐसा करने से पहले उसने इस स्टेटमेंट को पढ़ा कि दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट वो आपको जो है ब्रेकफास्ट के तौर पर इस्तेमाल करने के यानी डॉग जो हैं जो हैं वहाँ मौजूद वो आपको अपना नाश्ता बना लेंगे माइक थॉट दिस वॉज अम्यूजिंग माइक ने सोचा कि ये तो बिल्कुल ही एक फ़नी सीन है ऐसा कभी होता नहीं है और ऐसा लिखने का मकसद क्या है लेकिन बट ही आल्सो न्यू डेट इट माइट बी ट्रू लेकिन वो ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा सच भी हो सकता है वाई वाई इज इज इट ट्रू कैसे ही सच हो सकता है बिकॉज जजिंग बाय द बार्किंग ही कुड हेयर कमिंग फ्राम द हाउस लेकिन वो जज करता है ठीक है जज करता है वो कि जो भोंकने की आवाज़ कुत्तों के जो आ रही है जो ही ही कुड हेयर कमिंग फ्राम द हाउस जो घर के अंदर से आ रही है ही वॉज नॉट गोइंग टू टेक द रिस्क एंड बिकम वो ऐसी नहीं है इतनी खौफनाक आवाज़ है ही वॉज लिसनिंग देयर डेट ही वॉज नॉट गोइंग टू टेक द रिस्क अब वो कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहता रिस्क काइंडली अंडरलाइन दिस वर्ड रिस्क वो रिस्क लेना नहीं चाहता नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड बिकम फूड फॉर दीज क्रिएटर्स और वो उनकी गज़ा बन जाएगा बिसाइड्स इसके अलावा He was now too old to be climbing over gates. लेकिन वो अब इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसके लिए गेट को छलांग लगा कर क्रॉस करना जो है वो इम्पॉसिबल हो गया है Now come to the second line. Perhaps the dogs had heard the bell ringing again, or possibly they had sensed their prey. Perhaps मीन शायद Perhaps शायद द डॉग्स जो कुत्ते वहाँ पर मौजूद हैं हेड हेयर वो सुन चुके हैं द बेल रिंगिंग के बेल की आवाज़ को वो सुन चुके हैं और मुमकिन है दे हैड सेंस्ड और उन्होंने सेंस्ड अंडरलाइन दिस वर्ड सेंस यस सेंस मीन महसूस करना सूंघना और uh, समझ लेना देयर प्रे प्रे मीन्स शिकार शिकार विच इज द प्रे Yes, the माइक may be the prey of dogs. माइक जो है वो इनका प्रे हो सकता है उनका शिकार हो सकता है For the बेइंग become more frantic. Frantic, I have already told you about the frantic mean. Frantic means angry, to be angry, angry होना क्योंकि वो सुन चुका था कि वो जो dogs थे वो बहुत ज़्यादा गसीली अंदाज में मोर फ्रेंटिक हो गए थे बहुत ज़्यादा 
एंग्री हो गए थे ऐसा लग रहा था कि दे आर वेरी हंग्री इट वॉज नॉट आ यल्प वो कोई चीख की आवाज़ नहीं थी और ए हॉल और हॉल कहते हैं तो थोड़ी सी एक तेज़ आवाज़ को वो इतनी बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं थी और बहुत तीखी आवाज़ नहीं थी बट आ डीप थ्रॉटेड लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे थ्रॉटेड मीन्स हलक से निकाली हुई आवाज़ एंड प्रो लॉन्ग बेइंग और कंटिन्यूसली दे वर बेइंग दे वर बार्किंग वो वहाँ पे कंटिन्यूसली जो है वो चिल्ला रहे थे भोंक रहे थे द एनिमल्स वर ऑब्वियसली हंगरी और इट इज शोइंग डेट द एनिमल वॉर ऑब्वियसली हंगरी यकीन जो थे जो एनिमल्स uh, थे वो बहुत ही ज़्यादा हंगरी थे नाउ द सेकेंड पैराग्राफ माइक वेट इट एंड म्यूज अबाउट द ओल्ड डेज माइक इंतज़ार करता रहा और अपने ख्याल में म्यूज अंडरलाइन द वर्ड म्यूज म्यूज मीन थाटफुल कंसिड्रेशन अपने ख्याल में गुम हो जाना ओके अबाउट द ओल्ड डेज ओल्ड डेज वाट आर द ओल्ड डेज यस द ए द डेज वेन ही वॉज वेरी यंग तो वो अपने ओल्ड डेज को याद कर रहा था ही शिफ्ट इट फ्राम वन फुट टू द अदर और वो एक पाँव से दूसरे पाँव को पाँव से शिफ्ट कर रहा था यानी वो पाँव बदल रहा था थिंकिंग अबाउट ही सोचते हुए ऑल द ओकेजन्स ही हैड विजिटेड दिस वेरी हाउस जो इससे पहले जितने भी यहाँ वाक़ात हुए थे जो यहाँ इतने ओकेजन्स हुए थे ही हैड विजिटेड दिस वेरी हाउस ये वो इस हाउस को इस घर को पहले भी विजिट कर चुका था दोज वर द गुड ओल्ड डेज वो इसके बहुत ही प्यारे बहुत ही अच्छे दिन थे और क्यों थे ऐसे अच्छे दिन यस नबील वॉज सच गुड कंपनी क्योंकि नबील हु इज़ द ऑनर ऑफ द हाउस वॉज द बेस्ट कंपेनियन ऑफ द आथर माइक ठीक है जो जो कैरेक्टर है माइक उसका बहुत अच्छा दोस्त यहाँ पर रहता था जिसका नाम था नबील यस एंड दोज डॉग्स ऑफ हिज और ये तमाम जो डॉग्स थे वो इसी के डॉग्स थे दे वर लिटिल पपीज देन और उस वक्त वैन दे वर यंग वो लिटिल पपीज थे पपीज आर द किड्स ऑफ डॉग्स ओके बच्चे होते हैं जो पपीज जो थे जो डॉग के बच्चे होते हैं वो पपीज कहलाते हैं हाउ ही हैड टीज देन और वो उनको कितना सताता था नाउ द अंडरलाइन द वर्ड टीस्ट टीस्ट मीन तंग करना सताना अक्सर बच्चों की आदत होती है ना वो, वो, वो एनिमल्स को सताते हैं हाउ टाइम हैड मूवड ऑन अब वो सोचता है कि हाई वो वक्त जो था वो कैसे गुजर गया ही वॉज एन एडल्ट नाउ अब तो वो बहुत बड़े हो चुके हैं एट लास्ट जस्ट एज माइक वॉज बिकमिंग अ लिटिल एनॉइड इज ओल्ड मैन केम इस करिंग आउट ऑफ द साइड डोर ऑफ द हाउस आखिरकार जब माइक ये सोच रहा था और थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी होने लगा था तो उसने देखा कि एक आदमी जो है बूढ़ा आदमी जो है वो आ रहा है बहुत तेज़ी से चलते हुए इस करिंग आई हैव टोल्ड यू अबाउट द वर्ड इस करिंग इस करिंग मीन्स तेज़ी से भागना यस आउट ऑफ द साइड डोर ऑफ द हाउस वो हाउस के दरवाजे के एक तरफ से दौड़ता हुआ आ रहा था ही अपियर्ड विद हिज अर्जेंट शफल वो बहुत तेज़ी से जाहिर हुआ टू बी हरिंग बहुत ज़्यादा जल्दी में था बट ही टुक फोर एवर टू रीच द गेट उसने बहुत तेज़ी दिखाई गेट तक पहुँचने के लिए ऑन दिस सीमिंगली लॉन्ग ट्रिप ही सर्च ऑल द वाइल इन वन पॉकेट आफ्टर अनदर और इस तमाम अरसे में ऐसा लग रहा था कि वो कंटिन्यूसली कोई सर्चिंग कर रहा है और बार बार वो एक अपनी एक जेब में हाथ डालता है कभी दूसरी जेब में हाथ डालता है और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो कुछ तलाश कर रहा है वेन ही फाइनली रीच द गेट जब वो फाइनली गेट पर पहुँच गया हिज स्माइल इंडिकेट इंडिकेटेड मीन्स जाहिर होना इंडिकेटेड मीन जाहिर होना काइंडली अंडर लाइन द वर्ड इंडिकेटेड 
स्माइल मीन मुस्कुराना हिज स्माइल इंडिकेटेड उसकी स्माइल उसके चेहरे पर एक स्माइल जो है वो अपेयर हुई और जिसने उसको इंडिकेट किया जिसने जाहिर किया डेट ही हैड फाउंड वाट ही हैड बीन लुकिंग फॉर कि उसे वो चीज़ मिल चुकी है जो वो इतनी देर से तलाश कर रहा था ओ वाट इज़ द थिंग द की टू द पैड लॉक और वो थी ताले की चाबी डियर स्टूडेंट्स अब इस को हम यहीं ख़त्म करते हैं सो डेट यू मे ईजीली अंडरस्टैंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़